അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡിസ്ക്ലൈ ഛേ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്ക്ലൈമർ പറയാണ് ഇതായിരിക്കണതില്ലേ അത് എന്റെ മോനല്ല ഓക്കെ അത് എന്റെ കൊച്ചല്ല അല്ല എന്നാ ഇതിന്റെ ആ ഉടമസ്ഥന്മാര് ഇവരാണ് അത് അപ്പൊ അതെന്റെ അല്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചാൽ അറിയാത്തോണ്ട് വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പാക്കിങ് തുടങ്ങി ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ തയ്ച്ചതും അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ ചുറ്റി കൂട്ടി പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ചു മടക്കിയൊന്നുമില്ല തുറന്നുണ്ട കൊപ്പി ചേട്ടൻ തന്നെ പേടിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഒരു മറക്കി തരാൻ വന്നതാ പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് പരിപാടികൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് അഞ്ച് മണി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് ഇപ്പൊ സമയം എട്ട് മണി പാക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒതുക്കട്ടെ ഒതുക്കിട്ട് വരാം അതിന്റെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ സുർദാർ റെഡ് റെഡ് ഞാൻ ഇടുവോ ഇത് ഞാൻ തയ്ച്ച ചുരിദാറാ അത് പാൻഡായിരുന്ന ഇതിന്റെ ടോപ്പ് എന്തോ ചേട്ടാ മോളിലത്തെ ഇതും ഞാൻ തയ്ച്ചതാ കേട്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ തയ്ച്ച കുർത്തീസാണ് മൂന്നാല് കുർത്തീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ തയ്ച്ച ചേട്ടാ എന്ത് സാധനം അത് അടിക്ക് പറക്കി വെക്കി നല്ല ഭംഗിയിൽ ആ ഇത് കുട്ടി സഹായിക്കണേ മടക്കി വെച്ച് ചുറ്റി കൂട്ടി എറിയന് മുടുക്കാൻ കുട്ടിയുടെ കാല് പൊട്ടിയിരിക്കല്ലേ നോക്കട്ടെ കാല് കാണിച്ചെന്നേ ഈശ്വരു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നു തള്ളവരില് ഡാമേജാ എന്തുണ്ടായേ എങ്ങനെ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടിക കാല് മുട്ടതാന്ന് മുടുക്കാൻ അവനെ ഇതിൽ കയറി കിടക്കണം അതിനാണ് അതാത് ശരിയാണോ നോക്കാനാന്ന് ആ ശരിയാണോ നോക്കിക്കോ പോവാ ഞാൻ പോവാ പാക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങായി അപ്പൊ ഇവിടെ പെട്ടി നമുക്ക് ഞാൻ മാർച്ചിൽ തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര മാസത്തേക്ക് പോണതാ മാർച്ചിൽ ഞാൻ പൂർവാഗതികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചിരുന്നൊക്കെ ബിഗ് പെട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടിയൊക്കെ കേച്ച് പതുക്കറങ്ങട്ടെ അതൊന്നും ഇവനു ഇവനു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഞാൻ പതുക്കെ ഇറങ്ങട്ടെ ബാക്കി എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച അമ്മ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു പെട്ടി ചോക്കാൻ രണ്ടാളൊക്കെ വേണ്ട അപ്പൊ ചേട്ടാ സിമ്പിളായിട്ട് ഇക്കി ടയറൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഹേ ഞാനവിടെ സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരെ വിളിക്കും ഓ ഞങ്ങള് അതെ ഞങ്ങൾ ഗേറ്റ് ഇടയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് പിടിക്കണ്ട ഞങ്ങളെത്തി എത്തി ഞാൻ പോവാന്നൊക്കെ ഓ അമൽ ഇതവരോടിണ്ട് ചേതക്കാരിച്ചുപിടിക്കാൻ ചേതക്കാരോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ബോർഡിംഗ് പാസ്സൊക്കെ കിട്ടി നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ പോവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് നടക്കാണ്ടായിരുന്നു ഫുള്ള് ഹരിപുരയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 
മറ്റേ എസ്കലേറ്റർ ഇല്ലേ നിന്ന് പോണ എസ്കൂൾ അയ്യോ ഇത് ഞാൻ അവിടുന്ന് മേടിച്ച ആ ഡ്രസ് ആണ് ഡേറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കണം ഇവിടെ നടക്കണ്ട പിന്നെ നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഫുഡ് കിട്ടുമോ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കണം അതേസമയം പതിനേക്കാലിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എത്രയോ ബാക്കി വിശേഷം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗീറ്റ് ഫൈനൽ കോൾ വന്നു എല്ലാവരും ഓടുന്നു ഫുഡ് അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞ് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കാം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ സമൂസയൊക്കെ ഉള്ള സമൂസ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഗേറ്റ് നമ്പർ ഫോറിന്റെ അവിടെ പോയാൽ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു കണ്ടി നടക്കാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാതെ ഞാൻ കിട്ടാൻ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് തലയിട്ട് തുടങ്ങിയില്ലേ തേവന്നാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈസി അടിച്ച് ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ ഇതെപ്പോ എപ്പോഴോ നോക്കട്ടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സാധനം തന്നെ ഗേറ്റ് ഫോറിൽ ഒന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വന്നു സൈനിച്ചു എഴുതായിരുന്നു ഞാൻ ഹാഫ് ആക്കി അപ്പൊ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തു ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കാലോ ചൂടാറും എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വെസ്പിൻ്റെ സുഖത്തിന് കൂടുതലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്ര കഴിക്കില്ല നല്ല കേട്ടോ സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡ് സ്മോക്ക്ഡ് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് നല്ല കത്തി വരിക കഴിച്ചിട്ട് ഗേറ്റിൽ പോയിരിക്കട്ടെ പത്ത് മണിയായി അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വിൻഡോ സീറ്റിന് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാരണം തലേ ദിവസം ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ലേറ്റായി പിന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കുക്കിങ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് അതായത് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ക്രോഷ ചെയ്യും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തണ എത്തുമ്പോഴത്തേനും ക്യാപ്പ് തുന്നി കഴിയണം എന്നൊരിതായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിന് ഏകദേശം മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇട്ടത് പക്ഷേ അത് തുന്നി കഴിഞ്ഞില്ല വിചാരിച്ച പോലെ എനിക്ക് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം മുകളിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാനൊരു രസമാണല്ലോ അപ്പം ചുമ്മാ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഉറങ്ങും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എണീക്കും എടുക്കാനൊന്നും വലിയ സുഖമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഉറങ്ങും പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ എനിക്ക് ആ ക്രോഷിയ ക്യാപ്പൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എത്താറായപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണത് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്യണേലും തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂന്ന് മണി ആ സമയമൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു ലാൻഡ് ചെയ്യാനൊരു ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മുന്നേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ്മെൻറ്റൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ എണീറ്റാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ എത്തി ടെർമിനൽ വൺ ആയിരുന്നു ടെർമിനൽ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറേ നടക്കാറുണ്ടാവും മെട്രോയിലൊക്കെ പോകണം മെട്രോയിലൊക്കെ കയറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണം പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് എൻ്റെ ലഗേജ് എത്തി ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുകയും ചെയ്തില്ല എപ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ നാലാമത്തെ കൊല്ലാനാവും പക്ഷെ ആദ്യത്തെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആദ്യത്തെ വെഡിങ് ആനുസരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ബൊക്കൊക്കെ മേടിച്ചു തന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചുമന്ന് എടുത്തേക്കണ്ടേ അപ്പു ചേട്ടനും ജോളിയും കൂടി എടുത്ത് തന്നത് അപ്പു ചേട്ടനും ജോളിയും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചതാമ്പലും അവരും കൂടി ഇറക്കിയേ ഈ സാധനം ഞാനാ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താടാ പറയാ ഓ ലഗേജ് വരില്ലേ ലഗേജ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് വലിച്ചു താഴ്ത്തിക്കിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ പാവുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല വെച്ച് തരാൻ പിന്നെ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ട വാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഞങ്ങളിനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ
എയർപോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആ റൂമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ബില്ലാണ് എടുക്കാറ് ഇപ്രാവശ്യം ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തത് അപ്പോൾ റൂമൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം നല്ല കുഞ്ഞു റൂമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ എന്തായാലും വഴിയെ കാണിച്ചു തരും നമ്മൾ സോ നമ്മളങ്ങനെ റൂമിൽ പോവുകയാണ് നല്ല ടയേർഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പെട്ടി ചുമക്കലും വീഡിയോ എടുക്കലും പറ്റുന്ന സമയം ഇപ്പം ഏകദേശം നാലരയായി പെട്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബീഫും പുറകും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി ബാക്കി ശേഷം നാളെ കാലത്ത് വേണം കാരണം പേസ്റ്റ് ബ്രഷ് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ രാവിലെ മേടിച്ചിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നാളെ രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് ഹലോ അയോ സാണ്ട് വൈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമയം മുമ്പേ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒമ്പതിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരുക്കി പറക്കി വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നാലരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ആയി നല്ല വീതി ആ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ ഒരു സാധനവും ഇല്ല അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകണം ഇവിടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ റൂമിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പർച്ചേസിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ അയ്യോ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കേട്ടോ നാലാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് മാർച്ചിൽ ഇത് ഫെബ്രുവരി ഫോർട്ടീൻത്ത് കറക്റ്റ് പക്ഷേ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ കണ്ട് തന്നെ അത് ആ അതായത് വീഡിയോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം വാലന്റൈൻസ് എങ്ങനെ പോണേ പക്ഷേ ഡെസ്കി നിൽക്കുക എങ്ങനെ പോണേ ഒന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അത് ടെൻത്തിന് ഫെബ്രുവരി ടെൻത്തിന് ബേർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർട്ടീൻത്ത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ എല്ലാം ഞാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം പിന്നെ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവരാത്ത കൊടുക്കാൻ നിന്നില്ല ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം പെട്ടി പൊളിച്ച് എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ എനിക്കും ഗിഫ്റ്റ് തന്നായിരുന്നു എനിക്ക് എന്താ പറയട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ മറ്റേ റീൽസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ബബിളിൻ്റെ ഗണ്ണില്ലേ എന്താ പറയാ ബബിളിന്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടേ ആ ഗണ്ണിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോ കൊറേ ബബിൾസ് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ റീൽസ് കണ്ട പായിച്ചെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് അത് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാല് നല്ല സിനിമ പക്ഷെ എനിക്ക് ബാറ്ററി ഇല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ബാറ്ററി കൂടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇന്ന് അടിച്ചടിച്ചു നോക്കാൻ പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് പകുതി വന്നുള്ള പകുതി വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിഷ്കണു വിഷ്കണു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുട്ട് മീൻകറി എന്തിന് കടലക്കറി പുട്ടും പറഞ്ഞ ഇഡ്ഡലി വേണം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അന്ന് ഞാൻ ദോശയും പിന്നെ പുട്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോ ആ കുഴപ്പമില്ല സോഫ്റ്റാ സോഫ്റ്റാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എന്റെ വാലന്റീൻ ആരും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണല്ലോ ദുബായിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിജുവായിട്ട് നല്ല ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ലഗേജസ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൊണ്ടുവെക്കണം ഇന്ന് ആൾ ലീവ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഇന്ന് ലീവാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു എന്താത് ആ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടേക്കൊന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് റൂമൊക്കെ പിന്നെ നിറച്ചും കച്ചറപ്പിച്ചറയാണ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാളെ ആൾ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ പിന്നെ സീനില്ലല്ലോ പിന്നെ എനിക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരുക്കില്ല ഹായ് മിറർ അപ്പൊ എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് അത് കൊണ്ടുകൊടുക്കട്ടെ അവിടെ പറ്റി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാ പുലി ആ ചെറിയൊരു സൂം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ കാണിച്ചാൽ അത് സൂ എന്താ പറയാ ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫാം
ഇത് ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാട്ടോ ഇത് പാൻറ്റും അതിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ സെയിമാ ചെറിയൊരു സ്ലിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭംഗിയില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ പടെ പടെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഞാൻ പടെ അടിക്കരുത് ഇത് ചിലപ്പോ എനിക്ക് കൊത്തു കിട്ടുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നല്ല തന്നെ വന്നതാ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ചെറുതുകള് ഇതിന് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാ മുറണ്ട മുറണ്ട അഹങ്കാരിയാണ് ഇവിടെ നിനക്ക് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്താരാ വേണ്ടെന്ന് വെറുതെ വേണ്ട കേട്ടോ വെറുതെ വേണ്ട കൊത്തൂടാ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ദുബായ് വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ സോ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അതിലെല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്